Hi guys, welcome to Click Chat with Vengadish. So, New Zealand team for the World Cup uh, announced this year. That's the big news that Kane Mama, Kane Williamson is back in the side. So, Kane Williamson, I'll tell you, he had the IPL lo, 31st March, was the first match, inaugural match, and at that time, he was the guy. He was the goal goal. He was the ACL injury. He was the guy, shin bone, ni, uh, thigh bone, ni, కలిపే లిగమెంట్ ఉంటుంది కదా అది టేర్ అయింది ఆ టేర్ నుంచి అతను కోలుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది అప్పటి నుంచి అతను ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ క్రికెట్ కాదు కదా ఫిట్గా లేడు యాక్చువల్గా అయితే ఈ మధ్య మనం కొన్ని వీడియోస్ చూసాం అతను మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ రెజ్యూమ్ చేయడం సో ఒకప్పుడు న్యూస్ ఏమొచ్చిందంటే అతను ఈసారి వరల్డ్ కప్ ఆడకపోవచ్చు అని న్యూస్ వచ్చింది బట్ ఇన్ టైంలో అతను రెడీ అయినట్టుగా ఉన్నాడు ఇప్పటికీ కూడా అతని ఫిట్నెస్ విషయంలో కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి హీ హాస్ నాట్ బీన్ డిక్లేర్డ్ ఫుల్లీ ఫిట్ ఎట్ అయినా సరే అతను ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ కదా లాస్ట్ వరల్డ్ కప్లో అతను ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అండ్ న్యూజిలాండ్ క్యాప్టెన్గా ప్లేయర్గా అతను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ సో అతన్ని టీంలో వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు బహుశా మొదటి కొన్ని మ్యాచ్లు ఆడకపోవచ్చు అతను బట్ స్టిల్ దే వాంట్ హిమ్ ఇన్ ద సైడ్ సో ఫుల్గా ఫుల్గా ఫిట్గా లేకపోయినా కూడా అతని టీంలో తీసుకున్నారు బహుశా రెండు మూడు మ్యాచ్ల తర్వాత ఫస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత అతను ఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన వ్యూయర్స్ కానీ లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో కానీ చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు కేఎల్ రాహుల్ శ్రేయా సేర్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏంటి బుమ్రా కానీ మనం వాళ్ళని ఎలాంటి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా డైరెక్ట్గా వరల్డ్ కప్లో ఎలా ఆడిస్తాం వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా అంత ఇంపార్టెంటా ఎస్ సర్టన్ ప్లేయర్స్ సర్టన్ ప్లేయర్స్ హూ ఆర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ క్లాస్ అలాంటి ప్లేయర్స్ విషయంలో మనం డెఫినెట్గా కొంత ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుసు వాళ్ళు ప్రూవ్ అయిన ఎబిలిటీ ఉంది అండ్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెంట్ క్లాస్ వాళ్ళకి అలాంటి వెసులుబాటు కల్పిస్తారు అలాగే మనం రాహుల్ విషయంలో కానీ అయ్యర్ విషయంలో బుమ్రా విషయంలో వాళ్ళు ఫిట్గా లేకపోయినా వాళ్ళని రెడీ చేసుకున్నాం బట్ ఐ థింక్ నవ్ దే ఆర్ రెడీ సో వీళ్ళైతే కానీ ఇంకా రెడీ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ రాహుల్ అయ్యర్ వరల్డ్ కప్ ముందు ఏషియా కప్లో ఆడుతున్నారు తర్వాత జరిగే బైలెటరల్ సిరీస్లో ఆడబోతున్నారు కానీ రైట్ అప్ టు ద వరల్డ్ కప్ వరల్డ్ కప్ కూడా ఆడకపోయే పరిస్థితి ఉన్నా సరే కేన్ విలియమ్స్ అని వాళ్ళ టీంలో తీసుకున్నారు కేన్ విలియమ్స్ అన్న అంత ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ఆ టీమ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ అతను యాజ్ అ క్యాప్టెన్ మెయిన్లీ అండ్ ఆల్సో యాజ్ ది ప్రీమియర్ బ్యాట్స్మెన్ ఇండియాలో అతనికి బోల్డ్ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇండియన్ పిచెస్ అయితే బాగా ఆడతాడు ఐపీఎల్లో ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్నర్ అతను సో అలాంటి ప్లేయర్ వాళ్ళకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ అతని ఫ్యాన్స్ కూడా విపరీతంగా ఉన్నారు కేన్ మామా ఫ్యాన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎస్ఆర్ఎస్ కానీ కాదు జనరల్గా కేన్ మామా అంటే చాలామందికి ఇష్టం ఎందుకంటే బకాస్ ఆఫ్ హిస్ ఇంపెకబుల్ బిహేవియర్ and a cool nature so chaala mandi abhimanistharu mukhyanga last world cup lo vallu title gelavanapudiki cup gelavanapudiki andar hrudayalu aithe gelichukunnaru so ken mama raavadam anedi manandari kuda chaala happy news gane cheptaru and team lo konni surprises unnai main ga fin allen led fin allen manaku telusu manchi exciting talent అతను ఆడిన రోజున ఈవెన్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడి ఒక మ్యాచ్ గెలిపించాడు ఆడిన రోజున అతను హీ కెన్ బి ఎ మ్యాచ్ విన్నర్ బట్ అతను ఇండియన్ పిచ్చెస్ మీద అంత గొప్పగా ఆడడం అంటున్నారు ఏంటో మొత్తం మీద అతను డ్రాప్ చేశారు అలాగే యాడమ్ మిల్ కూడా డ్రాప్ చేశారు అలాగే కైల్ జేమిసన్ కైల్ జేమిసన్ కూడా ఇంకా అతను ఫుల్గా ఫిట్గా కూడా ఉన్నట్టు లేదు సో అతను కూడా అవైలబుల్ లేడు అండ్ మైకల్ బ్రేస్వల్ మైకల్ బ్రేస్వల్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు మిస్ అవుతారు ఎందుకంటే అతను ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ ఆల్రౌండ్ సో ఇండియన్ పిచ్చెస్ మీద ఒక ఆల్రౌండర్ ఒక స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ చాలా పెద్ద హెల్ప్ అవుతాడు ఆ టీమ్కి సో దే కెన్ హ్యావ్ ఫోర్ పేసర్స్ అండ్ వన్ స్పిన్నర్ ఇన్ శాంట్నర్ ప్లస్ సంబడి లైక్ మైకల్ బ్రైస్వల్తో వాళ్ళు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అతను కూడా చాలా సీరియస్ ఇంజరీ అతనైతే ఇప్పుడు అవైలబుల్ లేడు అతనైతే డెఫినెట్లీ మిస్ అవుతారు సో అతని ప్లేస్లో మనకి రచిన్ రవీంద్ర వచ్చాడు రచిన్ రవీంద్ర ఈ ఏడే వన్ డేస్లో డెబ్బీ చేశాడు అతను టెస్ట్ మ్యాచ్లో మనం చూసే ఇండియా వచ్చి కూడా ఆడాడు బేసికలీ టెస్ట్ ప్లేయర్ బట్ వన్ డేలో డెబ్బీ చేశాడు హెస్ డన్ రీజనబుల్లీ వెల్ ది బౌల్స్ లెఫ్ట్ ఆమ్ స్పిన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ సో అతన్నికి అవకాశం వచ్చింది మరొక స్పిన్నర్ ఇష్యో డి కూడా ఉన్నాడు టీంలో సో రచిన్ రవీంద్ర మైకల్ బ్రేస్వెల్ ప్లేస్లో తీసుకున్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే జిమ్మీ నేషం కూడా టీంలో ఉన్నాడు ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ఇంజర్డ్ ప్లేయర్స్ అనే కాదు మన ఇంకో కామెంట్ కూడా చేస్తున్నారు ఏంటి మన ప్లేయర్సే ఇంతమంది
అలాగే న్యూజిలాండ్ టీంలో కూడా చాలామంది ప్లేయర్స్ ఇంజర్డ్ డిస్ట్లో ఉండడం మనం చూసాం సో అది పరిస్థితి సో నేను టీం చెప్తాను ఒకసారి టీంలో మిగతా పెద్ద సర్ప్రైజెస్ ఏం లేవు సర్ప్రైజ్ ఎడిషన్స్ ఓన్లీ రవి రవీంద్ర ఒకడే కొత్తగా వచ్చేటట్టు చేయాలని చెప్పుకోవాలి మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళు బౌలింగ్ అటాక్ అయితే పేస్ బౌలింగ్ అటాక్ పట్టుకెళ్ళి లాస్ట్ వరల్డ్ కప్లో ఏది ఉందో అదే మనకు కనిపిస్తుంది సో ప్యూర్ బ్యాటర్స్ టీంలో పదిహేను మంది సభ్యులు కదా పదిహేను మంది ప్లేయర్స్ ఉన్న టీంలో ప్యూర్ బ్యాటర్స్ కేన్ విలియమ్సన్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ అండ్ విల్ యంగ్ విల్ యంగ్ విల్ ఓపెన్ ద బ్యాటింగ్ విత్ ఆఫ్ కోర్స్ కాన్వే కాన్వేతో ఓపెన్ చేస్తాడు సో లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ కీపర్స్ లేతం లేతం అండ్ కాన్వే ఇద్దరు కూడా సో లేతం ఏంటంటే ఒకవేళ విలియమ్సన్ ఫిట్గా లేకపోతే అతనే మొదటి రెండు మ్యాచ్ మూడు మూడు మ్యాచ్లో అతను క్యాప్టెన్గా కూడా ఉంటాడు ఇంకా స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్స్ టీంలో రచిన్ రవీంద్ర మిషెల్ శాంట్నర్ అండ్ మార్క్ చాప్మన్ మార్క్ చాప్మన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ ఆల్సో ఈ బౌల్స్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ సో అతను కూడా టీంలో ఉన్నాడు ఈ టీంలో ఏంటంటే అందరూ బౌలింగ్ వేస్తారు ఆల్మోస్ట్ పరిధర తప్ప గ్లెన్ ఫిలిప్స్ కీపింగ్ చేయగలడు కొంత ఆఫ్ స్పిన్ కూడా వేస్తాడు ఓన్లీ కేన్ విలియమ్సన్ కూడా వేస్తాడు మనకు తెలుసు బట్ కేన్ విలియమ్స్ నౌట్ ఈస్ నాట్ బౌలింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంజరీస్ అండ్ ఆల్ సో అందరూ ఇక్కడ న్యూజిలాండ్ టీంకి మనకు ఉన్న ప్రధానమైన తేడా ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి బౌల్స్ అండ్ బ్యాట్ బ్యాటింగ్ కూడా ట్రంట్ బౌల్ట్ లాంటి వాళ్ళు తప్ప మిగతా అందరూ కూడా మంచి క్యాపబుల్ బ్యాట్స్మెన్ అని చెప్పాలి ఇక సీమ్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్స్ డేరిల్ మిచల్ అండ్ జిమినిషం జిమినిషం ఇండియాలో పెద్దగా ఎప్పుడు షైన్ అయినట్టు లేదు కానీ వాళ్ళకి ఉన్న ఒక జెన్యున్ ఆల్రౌండర్ అతనే అని చెప్పుకోవాలి డేరిల్ మిచల్ ఈజ్ బేసికలీ బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్ బౌలర్స్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ట్రెండ్ బోల్ట్ టిమ్ సౌదీ మా లోకీ ఫర్గ్యూసన్ అండ్ మ్యాట్ హెన్రీ ఈ మ్యాట్ హెన్రీ బోల్ట్ అండ్ సౌదీ కదా మనకు పంపించారు లాస్ట్ సెమీఫైనల్ లాస్ట్ ఇయర్ వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్ లాస్ట్ లాస్ట్ టైం వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్ ఇంకా ప్యూర్ స్పిన్ బౌలర్ ఇషోడి సో ఇషోడి అండ్ శాండర్ సో వీళ్ళ బౌలింగ్ అటాక్ ఆల్మోస్ట్ పాతదే ఉంది చాలా సీజన్డ్ బౌలింగ్ అటాక్ ఉంది బ్యాటింగ్లో కూడా విలియమ్సన్ లేథమ్ కాన్వే కాన్వే ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ గ్రేట్ ఫామ్ లాస్ట్ త్రీ ఓడిఏస్లో అతను ఆడిన లాస్ట్ త్రీ రెండు హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి సో డెవెన్ కాన్వే బికాస్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ మన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా ఆడుతున్నాడు కాబట్టి హీఈస్ ద కీ మ్యాన్ సో విలియమ్సన్ మళ్ళీ తన రిధం అందుకుంటే ఫామ్ అందుకుంటే విలియమ్సన్ కాన్వే మీద వాళ్ళు ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతారు అండ్ అఫ్కోర్స్ లేథమ్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ డిపెండబుల్ ప్లేయర్ ఈ ఫార్మాట్లో సో ఈ టీంలో బ్రేస్ వెళ్ళి డెఫినెట్గా మిస్ అవుతారు వాళ్ళు సో అది టీం అంత ఎక్సైటింగ్గా వరల్డ్ బీటర్స్గా ఇవి కనబడలేదు ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లండ్ ఇండియా లాంటి టీమ్స్తో కంపేర్ చేస్తే వా ఫ్యాక్టర్ మిస్ అవుతుంది అంత అది జనరల్ థింగ్ విత్ ద న్యూజిలాండ్ టీం న్యూజిలాండ్ టీం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సూపర్ స్టార్స్ ఉన్న టీంలో బట్ దే పర్ఫామ్ యాజ్ ఎ యూనిట్ ఒక టీమ్ టీమ్గా పర్ఫామ్ చేస్తారు అండ్ మినిమం సెమీఫైనలిస్ట్ ఎటర్నల్ సెమీఫైనలిస్ట్ అని నేను ప్రతి వరల్డ్ కప్ ఒకటి చెప్తుంటాను వీళ్ళు సెమీఫైనల్స్కి వెళ్ళే మినిమం గ్యారంటీ అయితే ఉంటుంది మరి అక్కడి నుంచి బియాండ్ దట్ వెళ్ళాలంటే కష్టం ఫైనల్ కూడా వెళ్ళారు మరి ఒక టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఒక వన్ డే వరల్డ్ కప్ రీసెంట్ పాస్ట్లో ఒక డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ కూడా గెలిచారు సో ఆఫ్ లైట్ దే హ్యావ్ బిన్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ ఐసీసీ ఈవెంట్స్ సో ఈసారి కూడా టీమ్ అంత ఎక్సైటింగ్గా కనబడకపోయినా బ్రెస్వెల్ లాంటి ఒక ప్లేయర్ని మిస్ అయినా బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్సైటింగ్ టీమ్ ఇండియాలో అంత కండి ఇండియన్ కండిషన్స్లో అందరూ పెద్దగా గొప్పగా బ్యాటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు గ్లెన్ ఫిలిప్స్ లాంటి వాళ్ళు ఇండియన్ కండిషన్స్లో అంత బాగా ఆడతారనే నమ్మకం లేదు బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ టీమ్ వెరీ గుడ్ టీమ్ డేంజరస్ టీమ్ మరి ప్రాబబుల్ ఎలెవెన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ మ్యాచ్ కేన్ కనుక ఆడతాడనుకుంటే విలియమ్సన్ ఆడతాడనుకుంటే కాన్వే యంగ్ ఓపెన్ చేస్తారు విలియమ్సన్ అంటే నెంబర్ త్రీ లేతం డెరల్ మిచల్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ నీషం స్లాష్ రవీంద్ర శాంటనర్ ఫెర్గుసన్ స్లాష్ సోడీ టిమ్ సౌదీ అండ్ ట్రెండ్ బోల్ట్ ఇది వాళ్ళ ఎలెవెన్ ఉండొచ్చు నేను యాక్చువల్లీ థర్టీన్ నేమ్స్ చెప్పాను సో ఒక స్పెషలిస్ట్ పేసర్ కావాలనుకుంటే దే విల్ గో విత్ ఫెర్గుసన్ లేదు ఒక స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్ కావాలనుకుంటే దే విల్ గో విత్ సోడీ లేకపోతే నీషం కానీ రవీంద్ర కానీ స్పిన్ బౌలింగ్ ఆర్ సీమ్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్లు అవ్వడే అవకాశం ఉంది డిపెండింగ్ ఆన్ ది పిచ్ నేచర్ ఆ
నాలుగు టీమ్స్ తమ టీమ్స్ అనౌన్స్ చేయలేదు ఏషియన్ టీమ్స్ శ్రీలంక పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఇంకా వాళ్ళు వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్స్ అనౌన్స్ చేయలేదు మరి ఇదేం ఇదేం డెడ్ లైన్ నాకు అర్థం కాదు డెడ్ లైన్ ఫిఫ్త్ అని చెప్పారు నెదర్లాండ్స్ సెవెంత్ రోజున అనౌన్స్ చేసింది న్యూజిలాండ్ ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు ఇంకా నాలుగు టీమ్స్ తమ టీమ్స్ ప్రకటించాలి అఫ్కోర్స్ ఆస్ట్రేలియా న్యూ ఇంగ్లాండ్ ముందే వాళ్ళు ప్రొవిజనల్ స్క్వాడ్స్ ప్రకటించేశారు మరి మిగతా టీమ్స్కి టైం ఎంత దొరికింది మనకు ఎంత దొరకలేదు మనం తహరాడిగా ప్రకటించామా మన పెద్ద మార్పులు ఉండేవాళ్ళు కాదనుకోండి కాబట్టి తిలక్ వర్మ లాంటి వాళ్ళకి ఒక రెండు మ్యాచ్లు ఆడిన తర్వాత అవకాశం ఉండేది వాళ్ళు కానీ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే ఏషియా కప్లో వర్షం పడకుండా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చుంటే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉండేది కదా వాళ్ళు మనం తొందరపడి ముందే కూసిన కోయిల్ అన్నట్టు తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూసిన మనం ముందే టీం చెప్పేసామా సో అది నాకైతే అర్థం కాలేదు సో ఎనివే ఎనివే న్యూజిలాండ్ ఈజ్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ అండ్ మిగతా టీమ్స్ కూడా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం అన్ని చిన్న చిన్న టీమ్స్ కాదు పెద్ద టీమ్స్ వచ్చినప్పుడే నేను వాటి మీద వీడియోస్ చేస్త